Hola, ¿qué tal chicos? ¿Sabías que México es visto como uno de los países con más público y oyente de rap entre los diferentes países hispanohablantes? Pues sí, así es. Y a continuación conocerás la historia desde los comienzos de un rapero mexicano que lleva rapeando por más de 15 años. Su nombre es José Luis Maldonado Ramos. Algunos lo conocen como Cholo Enamorado o el Perro de la C, pero indudablemente todos lo conocemos como Secan. Dijeron no podría, humildemente pandillero, pero millonario. José Luis es un rapero y compositor tapatío. Nació en Guadalajara, Jalisco, México, el domingo 26 de julio de 1987. Actualmente tiene 33 años. Tiene 7 hermanos, 3 hombres y 4 mujeres. Secan proviene de una familia de bajos recursos. A la edad de 12 años quedó huérfano de padre y se trasladó a casa de su abuela a la colonia Santa Cecilia. Y es cuando comenzó a convivir con las pandillas de los alrededores de su casa, rodeado de violencia. El rap también formó parte de su vida y a los 16 años descubrió que tenía talento para componerlo e interpretarlo. Vio en él una forma de encontrar paz tras la ausencia de su padre. Terminó solo la secundaria, no estudió música, pero la composición fue un don natural que no necesitó más formación que la sola práctica. Eso no, eso me pasó de un día para otro, yo repartía y vendía tacos y, y repartía refacciones y esas cosas. Su nombre artístico, Secan, derivó de la palabra can, porque su mamá le advertía que tendría una vida de perro si seguía de vago. Los muchachos con los que se juntaba en el barrio decidieron formar un grupo de rap donde amenizaban freestyles y ahí su curiosidad fue creciendo, por lo que decide componer tres temas propios y grabarlos en una grabadora de cassettes, siendo así sus temas del agrado de sus amigos. Las cintas grabadas llegaron a manos de Doble D, que tenía un grupo en una de las crews más reconocidas de Guadalajara. Y es ahí donde él mismo lo invita a grabar. En 2004 grabó su primer material llamado Lado Obscuro, bajo el nombre de Chicano. Al pasar un año, cambió de crew y en el 2006 sacó su primer mixtape llamado Hit Money, ya con el nombre de Seca. A principios del 2007 salió su segundo mixtape llamado Siluetas del Rap y Déjeme Afinar los Gallos. Luego decide darle la oportunidad de formar parte de su compañía al lado de Vodka 37 y Masivo, formando así la agrupación llamada Radicales, donde duró poco tiempo. Sin embargo, el salto grande a la fama de Secan fue después de subir sus videos musicales a su canal de YouTube. Actualmente tiene su propia compañía discográfica llamada Master Tracks Latino, junto con los hermanos Joy y Chuy, y trabajan con productores alrededor de todo el mundo. El mismo José Luis ha dicho en entrevistas que la sociedad puede pensar que es un delincuente por su forma de vestir y componer, pero siempre se mantiene firme en que nadie es más que nadie, y él solo relata en sus rimas la realidad que muchos se niegan a ver. En 2011 su rostro se convirtió en noticia, aunque no por su música, sino por un noticiero de Televisa que le pirateó segmentos de su video La Cosa Está Dura, donde mostraron su cara y hablaron sobre las pandillas de Guadalajara recibiendo más atención. En el 2012 estrenó su álbum debut Voy por el Sueño de Muchos, que obtuvo el número uno de ventas en iTunes de México. Al año siguiente estrenó el disco Clasificación C, volumen 1 y 2, que se posicionaron en los Billboard. En 2016 estrenó su álbum Antes de Todo volumen 1 y 2 y el disco Mexicanos, que rápidamente se posicionó en las plataformas digitales. Todas las ganancias y recaudaciones de ese disco, incluyendo YouTube, fueron donadas a las fundaciones El Más Pequeño y Ayuda a Axel, esperanza de vida que apoyan a personas de cualquier edad en diferentes condiciones de necesidad. Además, en ese mismo año fue parte del documental Somos Lengua. El documental trata sobre el crecimiento del movimiento del rap hip hop y explora las razones por las que un gran número de jóvenes se ha identificado con este género de música. En el 2017 estrenó el disco Días de Sol y en el 2018 el álbum The Take Over, el cual contiene temas en bolero, mariachi y regional mexicano.
En septiembre del 2020 se estrenó la sexta temporada del programa Me Caigo de Risa, donde participó en dinámicas de improvisación, baile y canto. A finales del 2020 rompió estereotipos estrenando el sencillo Se te acabó la suerte junto a Grupo Firme, teniendo un gran éxito a las pocas horas de estreno. A pesar de que muchas personas etiquetan la música del rapero como reggaetón, ha sabido mantener su música en el género del rap. Siendo un cantante profesional, intenta fusionar estilos diversos en sus canciones. Sekan es padre de dos niños y también tiene su pareja, pero el cantante ha decidido mantener su vida personal muy privada, pues prefiere que se hable de él sobre sus éxitos musicales y no sobre chismes de su vida íntima. Con más de 15 años de carrera es considerado por muchos uno de los exponentes más sobresalientes de la escena del rap en México. Y pues amigos, aquí terminamos un poco de la historia del rapero Sekan, quien empezó desde cero en una época que no era nada fácil dar difusión a su música, pero aún así logró ser reconocido internacionalmente y cuenta con el éxito que se merece. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que yo soy Diana y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete a mi canal. Bye bye.